场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。咱们经侦是有人被犯罪嫌疑人威胁成功，但那个人绝对不会是张华。二百万怎么了？二百万不能是好心人捐赠吗？怎么就受贿了呢？小队，我刚接到电话，督察组说要来调查小队。喂，警察从旭峰明海老宅里搜出一个老电脑，这个电脑我在旭峰您家办公室也见过。这里面肯定有旭峰保密的资料，想尽一切办法，也要把它揭下来。是证据确凿啊！原来白少卿才是真正的凶手。徐峰居然是……整合现场的证据，比对信息。难道我们误解了徐峰的目的？咱们换位思考，假如你是徐峰的话，你会不会留一手？他这么做就是为了防止白少卿背叛他。现在有另外一种可能，什么可能？徐峰根本没有死，他是故意留下证据给我们。你是不是想太多了？这正好说明了徐峰是故意的，对白少卿的反叛。那他的真正目的是什么呢？引导我们去捣毁三河系。我们都知道，所有涉案人员都说过，三河系就是国外犯罪集团的洗钱工具，所以徐峰真有可能没有死。这个线索得继续调查下去。你先消停会儿啊，哪儿都别去，准备交接。命令必须得服从。散会。是。夏冰，没叫你。你认为这个案子该怎么查？其实仔细想一想。肖剑说的也有道理。什么？你想，徐峰为什么引着肖剑去他的老宅呢？你真棒，你真棒，真棒！恭喜肖组长，水平还真不一般，连这里都能找到。徐峰想金蝉脱壳，也不是没有这种可能。你的意思是，让肖剑继续查下去？可是，肖剑一停职就没有追查的权利了。反正督查要出结果，还得十五天呢。告诉肖剑，继续查，咱们还有十五天替他翻牌。明白。嗯，就这样
这事儿，还是早点跟管理层谈才比较好。你不谈，猜就乱猜，越猜越乱。对呀、啊哎，看什么节目呢？主要是为了向大家宣布。嗯、上次看你吃薯片儿，还是在十年前。说薯片热量太高，你不让我吃的。嗯，你现在再吃就要变成一个大胖子对不起你的，工作太忙了，都没时间陪你。别记恨小叔叔了啊！不会的，小叔。嗯，我想回明海一趟。为啥？我想回去给我爸扫扫墓，看看奶奶。我怎么听夏队长说，你你又被停职了？吃另外一袋吧。叔，我这不是关心你吗？哎，叔，我这关心你。哎，谁啊？你怎么来了，夏冰？刚好路过这里，过来看看。吃饭了吗？哦，我和月月没吃呢。那我来蹭个饭。行，那我给你俩做，进来吧。
别送了，回去吧。一直都送习惯了，还是不放心。给我吧，我你还不放心，谁敢接我呀？不过看见你现在情况不错，我就放心了。案子还要继续办下去，勇气可嘉。给你样东西。这是什么？这是徐玉峰的磁盘恢复出来的部分资料。我现在有查案的权利。你有十五天的时间，这是师傅的意思。这里面可能跟证据有关，但是还需要进一步调查和分析。有详细的证据吗？是徐峰的日记。走了。夏冰意外的到来，让肖剑想起了以前与夏冰的美好时光，以及一段仇恨的往事。海翔私募基金的理财产品是你做的，我改天再跟你说这事。我告诉你，听清楚了，抛开咱俩的事不说，那些都是老百姓的血汗钱。如果你敢动的话，我一直盯着你。你为什么会这么幼稚？老百姓的血汗钱和富人的钱，钱就是钱，有区别吗？二零零八年发生了很多大事，中国南方
，下起了五十年一遇的大雪。五幺二的震动让人心有余悸，英雄们奋不顾身，努力抢救的身影成为挥之不去的印象。同样，北京奥运会的烟火格外绚烂，神舟七号发射成功，让我振奋不已。然而，就是这一年，在我身上。发生了许多许多的事儿。长啊！我求你快长啊！快点长啊！你可一定要长啊！长啊！可一定要长啊！大哥，您买的上科很好啊，您担心什么呀？这几天上科一直在跌，早知道这样，昨天还不如把它抛了。不能抛啊！上科啊，最近的业绩非常好，外面呢又没有什么他们不好的消息，股市呢涨涨跌跌，这是市场规律。但是上科肯定能涨上去。你别站着说话不知腰疼了。这几天整个大盘的形势都不好，你凭什么说这只股票会好啊？平均小本上的记录啊，啊，我刚才无意看到的，近期内上科跌到最低就是八块五，那正好是入手的好时机啊。所有的股民如果都这么想的话，您想想结果会是什么呀？那它一定会涨了。当然了，等等，他要不这么想呢？那不这么想，庄家更开心了呀。哦。涨了！哎呦，涨了！涨了！哎呀，太好了！涨了！涨了！涨了！涨了！涨了！涨了！涨了！今年啊，咱们公司跟去年同比，我们的客户量提升了百分之二十。这个成绩啊，要归功于我们的销售部。因为在这样一个大的环境下，我们还能有这样的业绩，我觉得值得称赞。因为我们还有一个承载着一个什么任务呢？销售一款新开发的股票。陆瑶现在春风得意的，又找到好多新订单，你小心点。大姐，蛋糕好吃了吗？就不想换个组吗？怎么换？我也没学历，要没有老吴的话。我都没法坐在这儿。行了，我先介绍一下，这是咱们凯拉科技的发明人何总，来欢迎。咱们的任务就是销售他的软件。这款软件啊，可以直接的连线股市大盘，可以在线实时操控。所以我想啊，先把我们这些投资的散户。把它们发展成代理客户，小范围进行推广。这款软件对我们公司来讲，对整个股市的行业都将是一个巨大的进步。但是，这款软件目前还属于初级开发阶段，我想销售上可能会有些困难，所以我把这样一个艰巨的任务就交给我们销售部业绩最好的。A 组，路遥，全权负责这个项目。B 组，吴善，我想让两个组用竞争的形式来促进销售。宋总有个情况，我想说一下，因为大家也知道，前段时间我女儿刚做完手术，所以呢，这段时间我可能需要。你的情况我了解。但是你想没想过，这次机会很难得，而且你不光你自己，你身后还有你的队伍，你想过他们的想法了吗？所以今天开会，我特意想推荐一个人。谁呀、啊？呃，就是我身后的旭峰，因为我们 B 组的业绩呢，大部分都来自于他。您有印象吗？前段时间我给您提过，就是关于 B 组替换经理这个事情。我想起来了，想起来了。无论是在能力还是努力程度上来说，我觉得旭峰是不二人选。这个小子我听说了，经常把保安折腾得睡不着觉，加班加点的
。但是吴善，我提醒你，我希望你考虑清楚这件事的重要性。嗯，你有把握吗？我有。小子，你行吗？呃，我笨鸟先飞嘛。好，对不起，董事长，我不同意。如果非要这样一个人来管控 B 组的话，那还不如把 B 组整个都交给我算了。何必非要提升一个连大学都没有上过的人呢？陆总，这个话说的有点过分了吧？不管怎么说，旭峰的业绩是摆在这儿的。好，如果单从业绩方面考虑，这个月的业绩，如果说是能力，还不如说是运气。在没有金融经验的条件下，还是高中学历，恐怕对于我们宏远来讲，会有些不好的影响。陆总，我我是这么想的，出身并不重要，我觉得还是看能力。小子。你的意思呢？我觉得我可以。那不如这样，咱们来个对赌协议，输的一方责任人辞职，敢吗？大哥，我接受。怎么样？海口夸下，现在感觉是不是有点后悔啊？说实话，有点不行啊！你现在就是硬着头皮得给我顶上去，不到半年时间，把经理已经坐上了，全公司也没几个，无论如何咱都得上。那不顶也得顶啊！哎，不过话说回来了，这帮高校出来的人，咱还真得注意，尤其是那个路遥，什么招都使得出来。确实，我也感觉到了，这人不太好对付。说到这事儿呀，是因为当初我跟他的时候，就是因为脾气不和。后来趁着 B 组成立，我就想，得，那我就顺杆下。可是，在他那儿不这么认为，他认为我背叛了他，哪儿他妈这回事儿？所以现在咱面对的是宏远这帮人，可是要资源有资源，要客户有客户。咱们呢，连小米加步枪都不算。怎么样？有没有什么对策？目前还没想到。什么都甭说了，这帮兄弟还指着你吃饭呢，先布置任务吧。是。哎，老大，怎么样啊？想好了吗？想什么？就职演说呀，大家伙都等着呢。说什么呀？干不就完了吗 ？A 组实力那么强，你不知道吗？总得鼓鼓劲儿吧，把计划制定好，然后就是干翻他，就这么简单。干翻他也分怎么干，干什么？哥，你做金融的事还不跟阿姨说呀、啊？不能说，说咱俩全死了。你就记住，我就在渔场。哦，我这行吗？行行，特帅。哎、嗯、哥，你都当经理了。今儿不是你粗总打的，你都来了，既来之则安之吧，尝尝我妈手艺。哦，那你做肉了吗？全是肉，走。没菜了，哥。没了。肉。我妈这些菜都是用猪油炒的，你尝尝。怎么了，小青？没胃口啊？没有没有，我特别喜欢吃素，我最近看肉都恶心。阿姨最近血糖高，也吃素。啊，赶紧多吃点啊。嗯。妈。嗯。您打算什么时候动身？嗯，也就一个星期左右吧。说实话，这次我出国进修啊。最不放心的就是你，你放心，我呀老实的很。儿子，你可是答应过我的啊，有些东西不能碰。
我知道。金荣啊，您儿子真没人脑子，玩不了。嗯，你要是想重新考大学呢，我一定支持你。不考了，考累了，三年都没考上，我没出息。对不起你，我就老老实实的在渔场当个保安，混好了，我当个保安头，反正您也希望我平平安安的。你跟老爸上香啦。嗯，我让老爸祝您身体健康，同时祝我心想事成。喂，慧。喂，师傅。我查到了旭峰的家庭档案，他的母亲叫旭小玲，他的父亲叫赵国海。旭峰随母亲姓儿，他父亲干什么的？这个还没有查到，因为时间太长了，所以很多档案都还没有录入。恐怕我们得去一下明海当地的派出所。那就去，查到第一时间告诉我。好的。这个是硬盘破解出来的部分资料。有多长时间没睡觉了？没多长时间。你看你，满脸写的都是个“累”字。来，喝罐饮料，据说能提神。谢谢师傅。是这样，我们刑侦组没日没夜的在查，但是还没有查出结果。再这么下去的话，大家情绪会越来越差的。大家的情绪再差，也不应该影响到你。你是我的学生当中最有才华的一个。肖剑什么都不如你，但是他比你有韧劲，打不赢，拼到底。所以他才有了“消亡吧，咬死不放”的说法。好了，撒手，闭眼，眯一会儿，有事我叫你。听我的摇篮曲啊，什么时候？身体是第一要素的，身体要是不好了，谁也替代不了你。领导，我是夏冰。关于前七三零专案组组长肖剑的处罚决定，我有一些事情想向你汇报。干什么？老乡，真要去啊？我觉得，你还是跟林局长或夏队长说一声。就以你现在的状态，你要是现在离开这儿，情况很严重的。我跟你说，何志勇，没想你嘴真快，你老婆嘴，不是我，这是为了你好。
你知道你现在离开这个院子就是纪律问题，别说去明海了。嗯。大部长。老何。肖组长，这是要去哪儿啊？没去哪儿。借一步聊一下。说说吧，就什么幺蛾子？没事。不是夏冰，我真的发现有疑点。旭峰当年进入宏远的时候，他是带着某种目的，肯定是因为他父亲。但是我查资料的时候，没有他父亲任何任何的资料。所以，你想去明海，自己查。小健，你知不知道自己现在什么情况？你已经被停职了。你这样去的话，人家派出所能配合你吗？你现在说话真像我师傅，他教你的。什么叫他教的呀、啊？是我们两个都太了解你了。你这个人啊，就喜欢独行。你知不知道这样会出事儿的？忘了，还有队友呢。你以前和现在都喜欢教育人，不想去了是吗？看这表情是不是有缓啊？啊，能去了？可以去，但是不能自己查，只能协助。是。啊，还有一个事儿，就是我这来回吧，督察那边得找我，你得寸进尺啊！我告诉你啊，这次回去一定不能无功而返，必须要查出头绪来。放心吧，查不出什么，我自己都放不过自己。放心，带上老何跟周慧，是，注意安全。是，走了，谢谢了。怎么样？又被夏组长劈头盖脸了一顿吗？你哪只眼睛看劈头盖脸了？那走了那几步，走的全是温柔。听好了啊，夏组长说了，你们俩跟我一块去，收拾一下行李啊。啊，不是的，真同意了，收拾行李一会儿啊。居然同意了，太好了，我们也能回去了。来来来，快把这个贴上。这什么呀？本来我给师傅准备的，既然咱们都要去，就都贴上吧。我妈说了，那边温度低，预防感冒。好，走。自从被驱逐以后，每天看的都是这样的风景。这就是个无尽的监狱。龙哥，别这么说，您应该是世界的支点。支<笑>点。康叔，内陆传来的消息。哦，交给我吧。大哥，内陆那边是不是出事了？内陆传来消息，三河旗下的大部分公司和地下赌场都被查封了。余兆呢？余少爷下落不明，白少爷听说在逃亡的路上死了。别太难过了。消息传到我这儿，也就是说，海外的他们都知道这件事儿了。龙哥，是不是应该把三小姐请回来了？暂时不用，让她留在那边处理瑞士的危机。啊，谁传来的消息？阿发。阿发
。喂，三小姐，现在有任务交给你。小队，你要找的资料按年份都在这里了。好，谢过去。干什么？那个，你胃好大是吗？就你事儿多，按年份，一点点查哎，你好！哎，你好，先生，我可以为您评估风险。我们可以给您带来股票投资业务。哎，对，软件，电脑软件，对，哎，这你放心，我们肯肯定会给你尽可能的最大的收益。对对对，哎，你你就不考虑一下吗？您好，哎，我我，不是，我们不是推销广告的。喂，喂，你好。哎，我们这儿有一款新的电脑软件。对不起，我们这儿不提供色情服务。这人怎么就没有一个人懂软件呢？你打了这么多电话，一个都不懂啊！本来只有一个月的时间，现在已经过去三分之二了。这场业绩竞争，我们完全处于弱势。基本上有资本的大客户全都选择了 A 组，可以说我们还没有踏出第一步就输了。哎，谁家小狗啊？你是？嗯人家干嘛呀？他是来救你的别站着说话不知腰疼了，这几天整个大盘的形势都不好，你凭什么说这只股票会好啊？凭您小本上的记录啊，我我刚才无意看到的，近期内上科跌到最低就是八块五，那正好是入手的好时机啊。那它一定会涨喽？当然了，涨了，涨了，涨了，涨了，涨了。
，涨了，涨了，涨了。你看这小本里边啊，是一个普通股民自己画的 K 线图。对，嗯，于是我就有了一个想法，我觉得我们可以拉拢这些散户，帮他们代理，你觉得可行吗？那你第一步怎么办呢？先从交易大厅着手。什么意思啊？发传单呢？就是这意思，没办法，只能这样。我想我们就在那个传单上印着印钞机。这个比较直观，大家也会比较喜欢。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错，不用去猜，信仰还在原地等待。就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如尘埃。如果心是一片宁静的海，总有月光洒在白云外。终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海，总有月光洒在白云外。迷途中，忽然想起。看到美好。